ஹலோ இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம சென்னையில் ஒரு ஹவுஸ் நாங்கள் டிசைன் பண்ணது அதோடய பேர் வந்து ஹவுஸ் ஆஃப் ஃபோல்டட் பிளேட்ஸ் அந்த ஹவுஸை பற்றி நம்ம வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அது முக்க பேரில் சென்னையில் இருக்குது வாங்க இப்போ இந்த வீடியோவுக்கு போகலாம் ஹலோ ஐ எம் தமீம் அன்சாரி ஃப்ரம் அன்சாரி ஆர்கிடெக்ட்ஸ் இப்போ நம்ம ஹவுஸ் ஆஃப் ஃபோல்டட் பிளேட்ஸ் அப்படிங்கிற ஹவுஸ் வீடியோவை பார்க்க போகிறோம் இது முக பேரில் ஒரு ஹவுஸு இது ஏன் நாங்கள் ஹவுஸ் ஆஃப் ஃபோல்டட் பிளேட்ஸ் அப்படின்னு பேர் வச்சோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த எலிவேஷன் டிசைனில் வெளியில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஃபசாடில் ரெண்டு யூ ஷேப்பில் ஒரு ஃபோல்டட் பிளேட் அண்டு எல் ஷேப்பில் ஒரு ஃபோல்டட் பிளேட் அதுதான் மெயின் அந்த டிசைனோட ஸ்ட்ரக்சர் ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதே மாதிரி உள்ள ஹவுஸில் வந்து லெவல் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது தட் இஸ் ஆல்சோ டிசைன் அஸ் அ ஃபோல்டட் பிளேட் ஹால் ஒரு லெவலில் டைனிங் ஒரு லெவலில் இருக்கும் அது மாதிரி ஸ்டேர் கேசஸ் எல்லாமே வந்து ஃபோல்டட் பிளேட் டிசைனில் வருது ஸோ த ஃபோல்டட் பிளேட் ஃபார்ம்ஸ் அ தீம் இன் தட் ஹவுஸ் ஸோ வி கால் இட் ஹவுஸ் ஆஃப் ஃபோல்டட் பிளேட்ஸ் இந்த வீடை நம்ம பிகினிங்கில் இருந்து பார்ப்போம் ஸோ என்ட்ரன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் என்ட்ரன்ஸில் நீங்கள் என்டர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கேட் இருக்குது ஸ்லைடிங் கேட்டு இட்ஸ் பியூட்டிஃபுல் கேட் ஆப்ரேட்டட் பை ரிமோட் ஆல்சோ அண்ட் ஆல்சோ சென்சர் மோஷன் சென்சர்ஸ் இருக்குது அந்த நீங்கள் கார் வந்ததுன்னா நியர்பை வந்ததுன்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக டிடெக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்கள் காரில் இருக்கிற ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி அதில் ஒரு ரிமோட் இருக்கும் அதை சென்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் ஆகும் ஒரு ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸில் கார் வரும்போது அதே மாதிரி நீங்கள் மேலே இருந்து நீங்கள் வந்து வீடியோ டோர் ஃபோன் இதில் கேட்டுக்கு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ டோர் ஃபோன் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதில் இருந்து நீங்கள் மேலே இருந்து வீடியோ டோர் ஃபோனில் வாட்ச் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து நீங்கள் யாராவது தெரிஞ்சவங்க இருந்தால் ஓப்பன் பண்ணி விடலாம் கேட்டால் இல்லைன்னு சொன்னால் யாராவது தெரியாதவங்கன்னா ஜஸ்ட் போங்கன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சி விடலாம் ஸோ இந்த வீடியோ டோர் ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹவுஸில் வந்து ரெண்டு இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்று கேட்டு கிட்டே இருக்குது அது மாதிரி வந்து மெயின் டோர் கிட்டேயும் இருக்குது அது தவிர வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீட்டில் வந்து செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் சிசிடிவி கேமராஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆட்டோமேஷன் சிஸ்டம் அது மாதிரி நிறைய ஹைடெக் விஷயங்கள் நிறையா இந்த வீட்டில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ பிகினிங்லேருந்து பார்த்தோன்னு சொன்னால் வீட்டில் என்டர் பண்ணும் போது இந்த கேட்டு அதோடய ஃபினிஷு எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸி டு மெயின்டைன் இப்போது இந்த காம்பவுண்ட் வாலில் பில்லர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக கிரனைட்டில் ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோம் அது ஏன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் வாலாக விட்டிங்கன்னு சொன்னால் மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ ஃபுல்லாக ஆல்ரவுண்ட் கிரனைட்டில் ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோம் ஏசியன் ஒயிட் அப்படிங்கிற ஒரு கிரனைட் ஜஸ்ட் கிரே கலர் தீமில் இருக்கும் அது அது வந்து இட் கோஸ் வித் த என்டையர் தீம் ஆஃப் த ஹவுஸ் ஒயிட் அண்ட் கிரே கலரில் ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டீரியர் டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு இந்த ஏஷியன் கைட் ஏஷியன் ஒயிட் அப்படிங்கிற கிரனைட் வந்து ரொம்ப அந்த தீமோட ஒத்து போகிற மாதிரி இருக்குது இது கீழே ஃப்ளோரில் எல்லாமே அந்த ரேம்ப் எல்லாமே அந்த கிரனைட் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ரேம்பில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பியூட்டிஃபுல்லாக ஒரு டிசைன் ஒன்று பண்ணியிருக்கோம் கீழே வந்து ஃப்ளோரில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபோர் இன்ச்சஸ் பீசஸ் ஆஃப் கிரனைட்டை வச்சு கிரிப்புக்காக வந்து அழகாக வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் மெயின்டெனன்ஸுக்கும் இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் வேறு ஏதோ டைல்ஸோ ஜஸ்ட் கான்கிரீட்டோ விட்டிங்கன்னா யூஸ்வலாக வந்து ரொம்ப ரஃபாக அசிங்கமாகிடுது ஸோ அதனால் கிரனைட் அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு க்ளீன் பண்ணுறது எல்லாமே ஈஸி எப்போவுமே வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸோ எக்ஸ்டென்சிவாக கிரனைட் யூஸ் பண்ணது காரணமே வந்து உங்களுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் நல்லா இருக்கணும் ஃபியூச்சர்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஆனாலும் அந்த கிரனைட் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான ரீசன் ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டென்சிவாக ஃபெசார்டில் வந்து கிரனைட் நிறைய யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் மெயினாக இந்த ஃபெசார்டில் வந்து மெயினான தீம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஸ்டோன்ஸு கிளாஸ் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் அண்ட் வுட்டு ஸோ இந்த நாலு எலிமெண்ட்ஸ் வந்து ப்ரிடாமினாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதை யூஸ் பண்ணி தான் அதை டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ தென் ஹரிசாண்டல் அண்ட் வெர்டிக்கல் மெம்பர்ஸ் ஃபார்ம் தி மெயின் தீம் இந்த எஸ்தட்டிக்ஸ் ஆஃப் த ஃபெசார்ட் ஆல்சோ அதுக்கப்புறம் கேட்லேருந்து உள்ளே வந்தீங்கன்னா உள்ளே இந்த கேட்டோட ஸ்லைடிங்கோட பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக வந்து எம்எஸ்சில் பண்ணது தான் இந்த கேட்டு மெயில் ஸ்டீல் எம்எஸ்சில் பண்ணது தான் பட் ஆனால் வந்து அதில் பெயிண்டிங் வந்து ரியல் வுட்டு மாதிரியே பெயிண்ட் ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால் என்டையர் கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்ப்ளீட்டாக ஒரு வுட்டில் ஃபினிஷ் பண்ண ஒரு லுக் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் உள்ளே வந்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஹவுஸோட கான்செப்ட் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இது ஈவன் தோ த பிளாட் இஸ் நாட் வெரி பிக் ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் கிரவுண்டுக்கு கொஞ்சம் மேலே இருக்கிற பிளாட்
ஒன்று என்னன்னு சொன்னால் நீங்கள் மேலே ஏறுறது ரொம்ப ஏறுற மாதிரி தெரியாது ஜஸ்ட் மேலே ஏறும் போது அப்படியே வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல் இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ஒரு கார்டன் மாதிரி டெவலப் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் ஏறும் போது ரொம்ப ஏறுற மாதிரி தெரியாது ப்ளஸ் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரோட லெவலில் டவுன் பண்ணதுனால அது ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் மட்டும் தான் டவுன் பண்ணுவோம் ஹால் லெவல் மட்டும் தான் டவுன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஏறுறது வந்து ஜாஸ்தியாக தெரியாது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அது மாதிரி பண்ணுறோம் ஸோ அதே சமயம் நீங்கள் வந்து இங்கே வராண்டா வராண்டாவில் ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரு பண்ணுவீங்க அந்த வீட்டில் வராண்டாவில் இருந்து வீட்டுக்குள்ளே போகிறதுக்கு ரெண்டு என்ட்ரன்சஸ் இருக்கும் ரெண்டு டோர் இருக்கும் அதில் மெயினாக என்ன விஷயம்னு சொன்னால் ரெண்டு டோர் கொடுத்ததுக்கு ஒரு காரணம் இந்த வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரிசப்ஷன் ஹால் ஒன்று இருக்குது சின்ன ஒரு ரிசப்ஷன் ஹால் அவுட் சைடர்ஸ் யாராவது வந்தாங்கன்னா மெயினாக வந்து இந்த ரிசப்ஷன் ஹாலில் தான் முதல்ல போவாங்க ஸோ இது வந்து ரிசப்ஷன் ஹால் ஸோ வீட்டில் இருக்கிற பீப்புள் யாராவது வர்றாங்கன்னு சொன்னால் நேராக இந்த மெயின் ஹால் ஸோ லிவிங் ரூம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ லிவிங் ரூமுக்கு வந்து அங்கே அவங்கள விற்க வைப்பாங்க ஸோ அப்போது இதில் என்ன அட்வான்டேஜ் சொன்னால் உங்களுக்கு அவுட் சைடர்ஸ் யாராவது உட்காந்துருக்காங்க இந்த ரிசப்ஷன் ஹாலில் அப்படிங்கும் போது ஸோ அவங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பீப்புள் வந்து ஜஸ்ட் வந்து லிவிங் ரூமுக்கு வரலாம் ஸோ அதே மாதிரி அவுட் சைடர்ஸ் இங்கே இருக்கும் போது வீட்டோட எந்த ஆக்டிவிட்டியும் அவங்களே எஃபெக்ட் பண்ணாது ஸோ இட் இஸ் டோட்லி ஏ பப்ளிக் ஏரியா ரிசப்ஷன் ஹால் அப்படிங்கிறது லிவிங் ரூம் அப்படிங்கிறது வந்து டோட்லி ஏ ஃபேமிலி ஏரியா ஸோ அதில் வந்து அவுட் சைடர்ஸ் அனாவசியமாக வர வேண்டியது கிடையாது ஸோ அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த டபுள் டோர் கான்செப்ட் யூஸ் ஆகுது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் லிவிங் ரூம்குள்ளே என்டர் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் இது ஒரு பியூட்டிஃபுல் லிவிங் ரூம் இதில் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அந்த லிவிங் ரூமோட லெவலை நாங்கள் டவுன் பண்ணதுனால ஒரு நல்ல ஹைட்டு கிடச்சிது கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு வந்து ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் டு த்ரீ ஃபீட் நார்மலாக கொடுக்குறத விட ஹைட்டு ஜாஸ்தியாக வருது யூஸ்வலாகவே இந்த ஹவுசஸ்லாம் நாங்கள் வந்து லெவன் ஃபீட் ஹைட்டு வைப்போம் ஒரு ஃப்ளோர் டு ஃப்ளோர் ஹைட்டு ஸோ இதில் லெவன் ஃபீட் அப்படிங்கும் போது ப்ளஸ் இன்னும் ஒரு ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ ஃபீட் கிடைக்குதுன்னா கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு ஃபோர்டீன் டு ஃபிஃப்டீன் ஃபீட் ஹைட் மாதிரி ஹால் இருக்கும் அப்போ ரொம்ப ஒரு பிரம்மாண்டமான லுக் உங்களுக்கு கிடைக்குது ஸோ அதுதான் இதில் மெயின் கான்செப்ட் உங்களுக்கு அந்த லிவிங் ரூமை டவுன் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு அந்த ஹாலும் ரொம்ப பெருசாக தெரியுது அதே சமயம் அந்த ஸ்பேஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா லிவிங் ரூமுக்கு அப்புறம் இருக்கிற இந்த டைனிங் ஒரு அஞ்சு படி ஏறி போகிற மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் அந்த டைனிங்கும் வந்து ஒரு இங்கேருந்து பார்க்கும்போது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஒரு லெவல் டிஃப்ரென்ஸில் இருக்கும் ஸோ ரெஸ்ட் ஆஃப் த ஹவுஸ் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் டைனிங் அதுக்கப்புறம் பின்னாடி கிச்சன் ஒரு பெட்ரூம் இருக்குது இந்த ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் லெவலில் இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹையர் லெவலில் இருக்கும் ஸோ லிவிங் ரூம் வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து முன்னாடிலாம் நிறைய பேர் வந்து டபுள் ஹைட்டு சீலிங்லாம் கொடுப்பாங்க அது இந்த மாதிரி கான்செப்டில் கொடுக்கும்போது டபுள் ஹைட் சீலிங் கொடுக்க வேண்டியது இல்லை டபுள் ஹைட் சீலிங்கில் சில டைம் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு ஃபேன்லாம் மேலே ரொம்ப ஹைட்டில் போடும்போது ஃபேன்லாம் போட முடியறது இல்லை ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏர் கண்டிஷனிங்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஒர்க்கிங் ப்ராப்ளம் இருக்குது அதனால் ரொம்ப ஏர் கண்டிஷனிங் எஃபெக்ட் நம்ம ஏர் கண்டிஷனிங் லோடை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட் வந்து உங்களுக்கு நம்ம ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஃப்ளோர் மாதிரி கிடைக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து மெயின்டெனன்ஸ் ஈஸி ப்ளஸ் வந்து ஈஸியாக உங்களுக்கு இந்த கான்செப்டில் வந்து நல்ல ஒரு பிரம்மாண்டமான ஸ்பேஸும் கிடைக்குது அதனால் நாங்கள் இந்த மாதிரி காம்பேக்டாக கொஞ்சம் சின்ன சைஸ் ஒரு ஒன் கிரவுண்டு அந்த அரவுண்ட் தட்ஸ் அந்த அரவுண்ட் தட் இருக்கிற அந்த ஹவுசஸ்லாம் நாங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணுறது லிவிங் ரூம் வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டவுன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் மேலே ஏறுறதும் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக நடக்கிற மாதிரி தெரியாது அப்படிங்கிறதுனால அந்த மாதிரி கான்செப்ட் பண்ணுறோம் கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் வந்து மெயினாக வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் மோஸ்ட்லி பார்க்கிங் ஏரியா அந்த பார்க்கிங் ஏரியாவிலையும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கிற மாதிரி ஒரு மியூரல் வால் கொடுத்துருக்கோம் அந்த வால் நீங்கள் பார்த்து வரும்போது பார்க்கிங் ஏரியாலாம் யூஸ்வலாக ரொம்ப டல்லாக இருக்கும் அப்படி இல்லாமல் ஒரு மியூரல் அதுக்கு பக்கத்தில் ஸ்டேர் கேஸுக்கு பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒரு பெபிள்ஸ்லாம் போட்டு ஒரு அழகான லேண்ட்ஸ்கேப்டு ஏரியா கொடுத்துருக்கோம் இந்த லேண்ட்ஸ்கேப்டு ஏரியாவை நீங்கள் ஃப்ரண்ட்டில் இருந்தே அவுட் சைட்லேருந்தே வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு கேட்லேருந்து வெளியிலேருந்து கூட தெரியும் ஏன்னு சொன்னால் காம்பவுண்ட் வால் நாங்கள் ஃபுல்லாக கிளாஸில் ட்ரீட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நைட்டில் எல்லாம் மெயினாக இந்த ஹவுஸ் வந்து நைட்டில் பார்த்திங்கன்னா லைட்டிங்கில்
ஸோ இங்கே கேட்லேருந்து வந்துட்டு கார் இப்படி பார்க் பண்ணலாம் அல்லது இப்படி பார்க் பண்ணலாம் ஸோ கார் பார்க்கிங் மெயினாக வந்து ஒரு த்ரீ கார்ஸ் டு ஃபோர் கார்ஸ் வந்து பண்ணலாம் அந்தளவுக்கு பியூட்டிஃபுல் கார் பார்க்கிங் ஸ்பேஸ் இது அப்படியே வந்து பார்த்திங்கன்னா காரை நிறுத்திட்டு இந்த லாபி உள்ள நுழைஞ்சு ஃபஸ்ட் ஃப்ளோருக்கு நேராக வந்து லிஃப்டை எடுத்துகிட்டு மேலே போகலாம் ஸோ அது ஒரு செகண்ட் என்ட்ரன்ஸ் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் நாங்கள் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுறோம்னா இந்த என்ட்ரன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வந்து இப்படியே வர்ற மாதிரி அது வந்து ஃப்ரெண்ட்லேயே இந்த ஸ்டேர் கேஸ் வந்து அழகாக டிசைன் பண்ணியிருக்கும் யங்ஸ்டர்ஸ் வயசு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இல்லாதவங்கெல்லாம் டக்குனு இதுதான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க ஏன்னா டக்குனு மேலே போகிறது ஈஸியாக இருக்கும் அதே சமயம் போகும்போது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டேர் கேஸ் இந்த ஸ்டேர் கேஸ் தான் ஸோ இந்த லாபி ஸ்டேர் கேஸ் வந்து யூஸ்வலாக வந்து காரில் வரீங்க ஒரு மழையெல்லாம் இருக்குது ரொம்ப அப்படிங்கும்போது இந்த லாபி ஸ்டேர் கேஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வயசானவங்க வந்தாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுதான் மெயின் கான்செப்ட் அது தவிர கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் நிறைய ஸ்பேஸ் கிடச்சதுனால இந்த கான்செப்டில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டில் ப்ளஸ் டூ கான்செப்டில் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான அட்வான்டேஜ் என்னென்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு நிறைய ஸ்பேஸ் கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் கிடச்சிடும் ஸோ நீங்கள் உள்ளே நுழையும் போதே இந்த சைடில் இருக்கிற ஸ்பேஸ்லாம் ஒரு கார்டன் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணியிருக்கோம் ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற ஸ்பேஸ்லாம் வந்து கார்டன் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு கார் பார்க்கிங் ஓப்பனாக இருக்கிறதுனால ரொம்ப ஸ்பேஷியஸ் லுக்கும் இருக்கும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா சொன்னீங்கன்னா கார் பார்க்கிங்கை கிளியர் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதிலேயே வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் வைக்கலாம் டைனிங் வைக்கலாம் ஏதாவது ஒரு இது வைக்கிறீங்க ஒரு பர்த்டே பார்ட்டி ஏதாவதுனா கார் பார்க்கிங் ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஸ்பேஸாக யூஸ் ஆகும் அது தவிர நிறைய விஷயங்களுக்கு கார் பார்க்கிங் பக்கத்தில் இருக்க ஏரியா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த ஹவுஸில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஸோ இந்த லாபிக்கு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன டாய்லெட்டு அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு கெஸ்ட் பெட்ரூம் அதுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ யாராவது கெஸ்ட் வந்து தங்குறாங்கன்னு சொன்னால் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்லேயே தங்கிட்டு கூட நீங்கள் இப்போ அவங்க போகலாம் அல்லது ஒரு சின்ன ஆஃபீஸ் ரூம் மாதிரி இருக்கலாம் மல்டி பர்பஸாக யூஸ் ஆகும் ஒவ்வொருத்தரோட யூஸை பொறுத்து அது இவங்க வந்து கெஸ்ட் பெட்ரூம் கேட்டாங்க அதுக்கு அவுட் சைட்லேருந்து ஆக்சஸ் கூட இருக்குது அது தவிர இவ்வளோ ஸ்பேஸ் இங்கே கிடைக்கிறதுனால பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பியூட்டிஃபுல் சர்வெண்ட் ரூம் ஒரு ஃபேமிலியோட ஒரு சர்வெண்ட் இங்கே தங்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இங்கே பேக் சைடில் சர்வெண்ட் ரூம் கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கு என்ட்ரன்ஸ் பின்னாடிலேருந்து ஒரு டாய்லெட் கொடுத்துருக்கோம் சர்வெண்ட் ரூமுக்கு ஒரு என்ட்ரன்ஸ் தனி என்ட்ரன்ஸ் இருக்கும் இந்த டாய்லெட் வந்து சர்வெண்ட்ஸ் அங்கே தங்கியிருக்க சர்வெண்ட்டு யூஸ் பண்ணலாம் யாராவது டிரைவர்ஸ் வந்தாங்கன்னா அவங்களும் யூஸ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொவிஷன் அது தவிர வந்து இங்கே ஒரு லம்பர் ரூம் ஸோ இங்கேருந்து ஒரு ஸ்டோர் ரூம் எல்லாம் நிறையா இப்போ பார்த்திங்கனா வீட்டில் வந்து நிறையா திங்ஸ் வந்துருது அந்த திங்ஸ்லாம் வந்து நம்ம தூக்கி போட முடியாது சில திங்ஸ்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் தூக்கி லாஃப்ட்லாம் போட்டோம்னா நம்ம எடுக்க முடிய மாட்டேங்குது பார்த்திங்கன்னா ரெகுலராக பார்க்க முடிய மாட்டேங்குது அதனால் இது கிரவுண்ட் லெவல்லே இது மாதிரி ஒரு ரூம் இருக்கும்போது அந்த ரூமில் வந்து நீங்கள் வைக்கிற திங்ஸை பார்க்கலாம் தூசி தட்டி திரும்பி வந்து வெளியில் போடணும்னா போட்டலாம் ரொம்ப நாள் கழிச்சு இல்லைன்னு சொன்னால் வந்து அட்லீஸ்ட் மெயின்டைன் பண்ணலாம் அந்த லொக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ப்ளஸ் கார்டன் ஸ்டோர் அந்த மாதிரி பல விஷயங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அது தவிர பேக் சைடில் இப்போலாம் நம்ம ஜென்ரேட்டர் வந்து ரொம்ப ஒரு நல்ல லக்ஸரி ஹவுசஸ்லாம் ஜென்ரேட்டருங்கிறது மஸ்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேவி ஜென்ரேட்டர் அதாவது நாங்கள் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேவிஏ ஜென்ரேட்டர் தேர்ட்டி ஃபைவ் கேவிஏ ஜென்ரேட்டர் அதுக்கெலாம் வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் நிறையா தேவைப்படுது ஸோ இதை வந்து கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் வந்து இங்கே வந்து ஒரு ஜென்செட்டுக்கு ப்ரொவிஷனும் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதை நீங்கள் இப்போ இந்த வீடியோவில் கூட பார்க்கலாம் ஸோ இது மாதிரி கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் வந்து ரொம்ப ஒரு யூஸ்ஃபுல் ஸ்பேஸ் அதே சமயம் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் ரொம்ப ஏஸ்தட்டிக்காக இருக்கிற மாதிரி அதை வந்து நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் ஒரு லைட்டிங் எல்லாமே வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணி கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ப்ளசண்ட் அழகாக இருக்கிற மாதிரி சுத் சுற்றி வந்து கார்டன்ஸ்லாம் இருக்கிற மாதிரி ரொம்ப அழகாக டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் இந்த கிரவுண்ட் ஃப்ளோரை இப்போ ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கிற மற்ற ரூம்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் நான் அவங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி என்டர் பண்ண உடனே ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஹால் ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஃபைட் ஹால் அதில் இருந்து மேலே ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் ஸ்டெப்ஸ் நீங்கள் ஏறினீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா டைனிங் இந்த டைனிங் ஸ்பேஸு மேலே வர்றதுக்கு ஒரு அழகாக அந்த ஃபைவ் ஸ்டெப்ஸ் வந்து கிளாஸ் ஸ்டெப்ஸில் பண்ணியிருக்கோம் இந்த கிளாஸ் ஸ்டெப்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் வந்து கிளாஸ் உடஞ்சிடாதா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க அது கிளாஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஏன்னு அது கம்ப்ளீட் லேமினேட்டட் கிளாஸ் ப்ளஸ் 
அந்த மாதிரி லிங்க்ஸ்லாம் இருக்குது அந்த மாதிரி செயின் இந்த ஃபீடு ஃபுல்லாகவே வந்து சைனா ஃபர்னிச்சர் இம்போர்ட்டட் ஃபர்னிச்சர் தான் நிறையா யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதோடய குவாலிட்டியும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அதே சமயம் இன்டர்நேஷ்னல் டிசைன்ஸ் ரொம்ப காண்டப்ரரி டிசைன்ஸ்லாம் அங்கே கிடைக்குது ஸோ அதுக்கு நிறையா டீலர்ஸ் வந்து இருக்காங்க அவங்கள யூஸ் பண்ணி வந்து ரீசனபிள் ரேட்டில் வாங்கி அந்த ஃபர்னிச்சர் தான் கம்ப்ளீட்டாக வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்பார்ட் ஃப்ரம் த ஃபிக்ஸ்ட் ஃபர்னிச்சர் இந்த சோஃபாஸ் இந்த மாதிரி மூவபிள் டைனிங் டேபிள் இந்த மாதிரி மூவபிள் ஐட்டம் மட்டும்தான் சைனாவிலேருந்து வந்தது டைனிங் அண்டு லிவிங் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து இட்டாலியன் மார்பிள் இட்டாலியன் மார்பிள் வந்து டூ ஆர் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் கொடுத்துருப்போம் வந்து அந்த தீமுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ஏரியாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா மேஜர் போர்ஷன் ஆஃப் தி ஃப்ளோர் கம்ப்ளீட்டாக வந்து இட்டாலியன் மார்பிள் இந்த ஃப்ளோரில் அது தவிர ரெண்டு ரூம் இருக்குது ஒன்று வந்து பின்னாடி வந்து டைனிங்கோட அட்டாச்சாக வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கிச்சன் ஸோ இந்த கிச்சன் வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல் கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஒயிட்டில் இருக்கும் கிச்சன் அதோட கேபினெட்டுக்கு மேலே இருக்கிற வால் ஃபினிஷாக இருக்கட்டும் வால் ஃபினிஷ் டெம்பிள் ஒயிட் அப்படிங்கிற ஆர்டிஃபிஷியல் மார்பிளில் கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கு மேலே இருக்கிற ஒயிட் கலர் கிளாஸ் கேபினட்ஸு கிளாஸ் கேபினட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து டாப் ஹேங்கிங் டைப்பு அதுக்கு ஸ்பெஷல் ஹிஞ்சஸ் வருது அதை யூஸ் பண்ணி டாப் ஹேங்கிங் கிளாஸ் ஃப்ராஸ்ட் கிளாஸ் இது கொடுத்துருக்கோம் வால் கேபினட்ஸு ஆப்போசிட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா டால் கேபினட்ஸு அந்த டால் கேபினெட்டில் சென்டரில் ஃப்ரிட்ஜ் வைக்கிற மாதிரி அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் அழகாக ஒரு நிஷ்ஷு டிசைன் அதுக்கப்புறம் அந்த டால் கேபினெட்லேயே ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு பெரிய பேண்ட்ரி புல் அவுட் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய புல் அவுட் கொடுத்துருக்கோம் அதில் பார்த்திங்கன்னா நார்மஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் யூ கேன் கெட் ஆக்சுவலி ஒரு ஸ்டோர் ரூம்க்குலாம் வந்து தேவையே இல்லை அது நான் இந்த கிச்சன் வீடியோவில் கூட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்டோர் ரூம்லாம் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் கொடுக்காதீங்க இந்த மாதிரி மாடுலர் கிச்சன் டைப்பில் நம்ம பண்ணும்போது பியூட்டிஃபுல் ஸ்டோரேஜ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் டால் யூனிட்ஸ் கொடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் அதில் நிறையா நிறையா ஸ்டோரேஜுக்கு ஸ்பேஸ் கிடச்சிருது ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த டால் யூனிட்லேயே நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ஒரு அவன் ஒன்று கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கு கீழே வந்து டிஷ் வாஷருக்கும் ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்கோம் பார்த்திங்கன்னா டிஷ் வாஷர் அதுவும் பியூட்டிஃபுல்லாக ஒர்க் ஆகுது எல்லாமே ஒரு ஃப்ளஷ் லுக்கு கிடச்சிருது நடுவில் வந்து அழகாக பெரிய ஃப்ரிட்ஜ் ஆல்மோஸ்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் லிட்டர்ஸ் சைட் பை சைட் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் எது வேணால் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் அந்த மாதிரி இதில் வந்து கிச்சன் வந்து பார்த்திங்கன்னா பியூட்டிஃபுல்லாக ஒயிட் கான்செப்டில் இருக்கிறதுனால ரொம்ப பிரைட்டாக நல்லா இருக்குது கீழே கிரவுண்ட் லெவலில் கிரா ஃப்ளோர் கேபினட்ஸில் பார்த்திங்கன்னா டார்க் உடன் ஃபினிஷ் இந்த ஒயிட்டை கான்ட்ராஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துருக்கோம் ஃப்ளோரிங் ஆஃப் த கிச்சன் இஸ் ஆக்சுவலி மார்பிள் கிரிமா மார்ஃபில் அப்படிங்கிற இட்டாலியன் மார்பிளில் ஃபுல்லாக வந்து ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோம் அதுவும் ஒரு அழகாக அந்த மொத்த ஸ்கீமோட வந்து ஒத்து போயிருக்கு அந்த வாலில் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் ஒரு ஹைட்டுக்கு மேலே அந்த ஏரியாஸ்லாம் கொஞ்சம் புகையெல்லாம் அடையிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அந்த ஏரியாஸ்லாம் வந்து ஒரு ஸ்லைட் டார்க்கர் கலர் ஷேட் இஸ் டு கோ வித் த உடன் கலர் ஸ்கீம் ஆஃப் தி கிச்சன் அதை வந்து மேலே ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்கோம் அதே மாதிரி ஃபால் சீலிங் எல்லாமே டிசைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரே தீமில் வந்துருக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த போட்டிச்சினோ அப்படிங்கிற இட்டாலியன் மார்பிள் தான் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஹவுஸில் வந்து இட்டாலியன் மார்பிள் தவிர ரூம்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் ஆர்டிஃபிஷியல் டைல்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் டைல்ஸ் லார்ஜ் ஃபார்மேட் விட்ரிஃபைட் செராமிக் டைல்ஸ் ஃபோர் ஃபீட் பை ஃபோர் ஃபீட் அந்த டைல்ஸ் வந்து நிறையா யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த இதில் பெரிய மெயினாக இதில் என்னென்னு சொன்னால் நீங்கள் மார்பிள் நாங்கள் ஹால் அண்ட் டைனிங் இந்த மாதிரி விஷயங்களில் ஸ்டெப்ஸில் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு பெட்ரூமில் வரும்போது அதுக்கு சிமிலர் லுக்கிங் டைல்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இக்கனாமிக்கலாகவும் இருக்கும் அதே சமயம் வந்து பெட்ரூம்லலாம் பார்த்திங்கன்னா மேஜர் போர்ஷன் இஸ் ஆக்கியூபைட் பை த பெட் ஸோ விசிபிள் ஏரியாவே கம்மி ஸோ அப்படிங்கும்போது வந்து மார்பிள் ரொம்ப யூஸ் பண்ணணுங்கிற அவசியமும் இல்லை ஈவன் தோ இந்த கிளைண்ட் வந்து அஃபோர்ட் பண்ணக்கூடியவங்க தான் மார்பிளே ஃபுல்லாக போட்டால் கூட இருந்தாலும் வந்து டைல்ஸோட கன்வீனியன்ஸஸ் பார்த்திங்கன்னா சம்டைம்ஸ் மெயின்டெனன்ஸ்க்கு ஈஸியராக இருக்குது ப்ளஸ் வந்து லார்ஜ் ஃபார்மட் டைல்ஸில் வந்து உங்களுக்கு இதெல்லாம் ஜாயிண்ட்லாம் கம்மி அப்படிங்கிறதுனால டைலை நம்ம மார்பிளோட மிக்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணும்போது ஆல்மோஸ்ட் மார்பிளே என்டையர் ஹவுஸ் யூஸ் பண்ண மாதிரி ஒரு லுக்கு கிடைக்குது இப்போ இந்த டிஜிட்டல் விட்ரி ஃபைட்லாம் நமக்கு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்ன சொன்னால் ஆல்மோஸ்ட் மார்பிள் மாதிரியே டிசைன்ஸ் வருது இன்ஃபேக்ட் வந்து முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைல் அப்படியே ரிப்பீட் ஆகும் அப்படிங்கும்போது பார்த்தாலே வந்து ஃபேக்காக தெரிய
இட்டாலியன் மார்பிள் சட்டுவாரி ஒயிட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஃபேமஸ் அது மாதிரி வந்து ஒயிட் டைல் நல்ல லார்ஜ் ஃபார்மேட் ஃபோர் பை ஃபோர் ஃபைவ் ஃபீட் டைல்ஸ் போட்டிருக்கோம் ஃபுல்லாக ஒயிட் தீமாக இருக்கிறனால ஒரு பிரைட் லுக் இருக்குது அதே சமயம் வந்து லைட்டிங்லாம் கூட பார்த்திங்கன்னா ப்யூர் ஒயிட் லைட் எல்இடி லைட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் இதில் மெயினாக வந்து ஹெட்டுக்கு பின்னாடி ஹெட் போர்டுக்கு பின்னாடி பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் ஒரு டால் பேனலிங் ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்கோம் அதில் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் லெதர் ஃபினிஷ் ப்ளஸ் ஒரு நிஷ்ஷு இதோட கலர் ஸ்கீம் எல்லாமே அந்த கிரே அண்டு சில்வர் தீமில் ஒத்து போகிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு சைடில் பெட்ரூமோட ஒரு சைடில் பார்த்திங்கன்னா டால் வாட் ரூம் கம்ப்ளீட் வால் ஃபுல்லாகவே வந்து இட் இஸ் ஆக்குபைடு பை வாட் ரூம் ஸோ எல்லா பெட்ரூம்லேயும் கிட்டத்தட்ட ஒரு சிக்ஸ்டீன் ஃபீட் வாட் ரூமுக்கு வந்து ட்ரை பண்ணோம் மெயின்லி எஸ்பெஷலி இஃப் இட் இஸ் மாஸ்டர் பெட்ரூம் சிக்ஸ்டீன் ஃபீட் லென்த் ஆஃப் வாட் ரூம் எல்லா ரூம்லேயும் நாங்கள் ட்ரை பண்ணோம் ஸோ இது எல்லா ரூம்லேயும் வந்து கிட்டத்தட்ட நாங்கள் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த வாட்ரோ பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் மேலே இது ஹியூஜ் வாட்ரோபாக இருந்தாலும் வந்து ஒரு மேலே வந்து கம்ப்ளீட் லாஃப்டில் பார்த்திங்கன்னா மிரர் ஃபினிஷில் கொடுத்துருக்கோம் அதனால் வந்து ஒரு லைட் ஃபீலிங் இருக்கும் இல்லை ஃபுல்லாகவே வந்து கம்ப்ளீட் ஒரு பாக்ஸாக இருக்கும்போது மேலே மிரர் இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப டாமினேட்டிங்காக இருக்காது ஒரு லைட் ஃபீலிங் இருக்கும் அதுக்காக கொடுத்துருக்கோம் அதே சமயம் வாட்ரோபில் இன்லே ஒர்க்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெக்கரேட்டிவ் பேனல்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இது யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அது சில்வர் ஃபினிஷில் அந்த கலர் தீமோட அந்த கிரே கலர் அண்டு ஒயிட் கலர் அண்டு சில்வர் தீமோட சொன்னால் அதோட ஒத்து போகிற மாதிரி இருக்குது ஈவன் சீலிங்கில் கூட இந்த தீம் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக கண்டினியூ ஆகும் மெயினாக இந்த பெட்டுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் ஒரு மல்டிபர்பஸ் யூனிட் வந்து கொடுத்துருக்கோம் இந்த ஹவுஸில் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ரூம்லேயும் இதே மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் இந்த மல்டிபர்பஸ் யூனிட் வந்து இட் சர்வ்ஸ் எஸ் டிவி யூனிட் கம் ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் யூனிட் அண்ட் ஸ்டடி டேபிள் இதெல்லாம் ஒரு மூணு ஒரு கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஒரே யூனிட்டில் வர்ற மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் சேவிங்காக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதே சமயம் இந்த ரூமோட டோர் பார்த்திங்கன்னா இன் சைடில் வந்து ஒயிட் தீம்லேயே வரணும் அப்படிங்கிறக்காக அந்த டோரோட ஷட்டர் பார்த்திங்கன்னா இந்த பெட்ரூமோட ஷட்டர் பார்த்திங்கன்னா இன் சைடில் வந்து ஒயிட் ஃபினிஷில் கொடுத்துருக்கோம் அதே அவுட் சைடில் பார்த்திங்கன்னா அது அவுட் சைடில் வந்து டைனிங் சைடில் ஃபேஸ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா ஸோ அந்த சைடில் அவுட் சைடில் பார்த்திங்கன்னா வெனியர் ஃபினிஷ் அந்த அவுட் சைடில் டைனிங் அண்ட் லிவிங் ரூமில் இருக்கிறது ஸோ அதுக்கு மேட்சிங்காக வந்து வெனியர் ஃபினிஷில் வந்து நாங்கள் வந்து அந்த டோரில் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ வந்து அந்த ஒரு ஷட்டர்லேயே பார்த்திங்கன்னா அவுட் சைடில் வெனியர் ஃபினிஷ் இருக்கும் இன் சைடில் ஒயிட் ஃபினிஷ் இருக்கும் ஸோ அப்படி பண்ணும்போது தான் நமக்கு அந்த தீமுக்கு அந்தந்த ரூம் தீமுக்கு வந்து செட் ஆகி வரும் இந்த பெட்ரூமில் இருந்து வெளியில் வந்தீங்கன்னு சொன்னால் பெட்ரூம் டைனிங்க்கு பக்கத்துலேயே ஒரு சின்ன வாஷ் பேசின் வால் ஒன்று இருக்கும் அந்த வால் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலாக ட்ரீட் பண்ணியிருக்கோம் இது பார்த்திங்கன்னா நைஸ் கிளிட்டரிங் கிளாஸ் மொசைக் டைல்ஸ் வச்சுட்டு ஏன்னு சொன்னால் இந்த வால் வந்து நேராக நீங்கள் லிவிங்கிலேருந்து பார்க்கும்போதே வந்து நேராக வந்து தெரியும் அந்த வியூ அதனால் ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஒரு கான்செப்ட் டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் அதே கான்செப்ட்டு இந்த டைனிங்க்கு பக்கத்தில் லிஃப்ட் இருக்குது ஸோ லிஃப்ட் வால்லேயும் பார்த்திங்கன்னா அதே கான்செப்டை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு மேலே லிஃப்ட் வாலுக்கு மேலே வந்து ஃபுல்லாக வந்து அதே மாதிரி கிளாஸ் மொசைக் டைல்ஸில் ட்ரீட் பண்ணியிருப்போம் அது மாதிரி லிஃப்ட்டுக்கு பக்கத்தில் ஸ்டேர் கேஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ஸ்டேர் கேஸ் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோருக்கு போகிற ஸ்டேர் கேஸ் இதில் வந்து மேலே போனீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஃப்ளோருக்கு போகிறது அப்படியே கீழே இறங்கினீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா க்ரௌண்ட் ஃப்ளோருக்கு நான் லாபி சொன்னேன் பார்த்திங்களா க்ரௌண்ட் ஃப்ளோர் லாபி அதுக்கு போகிற ஆக்சஸ் வந்து கீழே இந்த படியில் கீழே இறங்கினீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஸ்டேர் கேஸில் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் ஸ்டேர் கேஸுக்கு முன்னாடி இந்த ஃப்ளோரிங் வந்து ரெண்டு கலரில் கொடுத்துருப்போம் ஸோ ஸ்டேர் கேஸுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃப்ளோரிங் ஒரு டிஃபைன் பண்ணிவிட்டு ஒரு டார்க் கலர் ஃப்ளோரிங் காஃபி ப்ரௌன் அப்படிங்கிற இட்டாலியன் மார்பிள் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த மார்பிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பொட்டிஷினோக்கு ஒரு கான்ட்ராஸ்டிங் கலராக இருக்கும் அதே இந்த ஸ்டெப்ஸில் இந்த இட்டாலியன் மார்பிள் பொட்டிஷினோ சொன்னேன் இல்லையா பொட்டிஷினோ அண்ட் காஃபி ப்ரௌன் ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஏன் சொன்னால் ஒரே டார்க்காக வந்ததுன்னு சொன்னால் சம்டைம்ஸ் வந்து ஸ்டெப்ஸ் வந்து கொஞ்சம் டார்க்னஸ் லைட் கம்மியாக இருக்கும்போது யாரும் மிஸ் பண்ணியிருக்க சான்ஸ் இருக்குது இந்த ரைஸ் ஒரு கலர் ட்ரெட் ஒரு கலர் அப்படின்னு யூஸ்வலாக எங்கள் ப்ராஜெக்ட்லலாம் கொடுப்போம் ஸோ அப்படி கொடுக்கும்போது வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த விசிபிலிட்டி ஆஃப் தி ஸ்டெப்ஸ் வில் இன்க்ரீஸ் மச் மோர் அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டெப்ஸோட ஹேண்ட் ரைல பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் ஃபுல்லாக கிளாஸ் அதுவும் வந்து லேமினேட்டடு டஃப் அண்ட் கிளாஸ் அந்த கிளாஸில் ஹேண்ட் ரைல் வந்து வெர்டிக்கல்ஸ் எதுவுமே இல்லாமல் 
கம்ப்ளீட் வால் டைல்ஸ் ஸ்லேட் ஸ்டோனில் கொடுத்துருப்போம் அது ப்ரௌன் கான்செப்ட் அந்த ஃப்ளோரிங்க்கு மேட்சிங்கில் ஒரு ப்ரௌன் கான்செப்ட் பியூட்டிஃபுல்லாக அதில் லைட்டிங்லாம் கொடுக்கும்போது அப் அண்ட் டவுன் லைட் கொடுக்கும்போது அதோட அந்த ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ்லாம் ஆக்சென்சுவேட் ஆகும் மெயினாக வந்து உங்களுக்கு மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு இது ஒயிட் வாலாக விட்டிங்கன்னா அது ரொம்ப ஈஸியாக அழுக்காயிடும் இந்த மாதிரி ஸ்டோன் ஃபினிஷ்லாம் கொடுக்குறது காரணம் மெயின்டெனன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆஸ்பெக்ட் வச்சு தான் அதுக்கடுத்து தான் பியூட்டி அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் ஆஸ்பெக்ட் ஸோ நீங்கள் படியில் ஏறி வந்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் நீங்கள் நுழையிற ஃபஸ்ட்டு ஐட்டம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே படியிலேருந்து இப்படி வரீங்க வந்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் வந்த உடனே ஒரு ஃபேமிலி ரூம் இருக்குது ஸோ அந்த ஃபேமிலி ரூமோட மெயின் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு சிட்டிங் ரூம் அதில் ஒரு சைடில் ஒரு அழகான ஒரு பேண்ட்ரி கவுண்டர் ஒன்று கொடுத்துருக்கோம் அந்த பேண்ட்ரி கவுண்டரில் ஒரு சின்ன சிங்க்கு ஏன்னா இது செகண்ட் ஃப்ளோராக இருக்கிறதுனால நைட்டில் வந்து இமீடியட்டாக ஏதாவது ஒரு சின்ன ரெக்குயர்மெண்ட் வாட்டர் ஏதாவது சின்னதாக வாட்டர் பாயில் பண்ணணும் ஏதாவது சின்னதாக ஒரு மேபி ஒரு ஏதாவது ஒரு ஐட்டம் ஹீட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தேவைப்படுச்சுன்னு சொன்னால் தேவைப்படுங்கிறதுக்காக ஒரு சின்ன பேண்ட்ரி கவுண்டர் கொடுத்துருக்கோம் அது பக்கத்துலேயே ஒரு சின்ன ஆர்ஓ பிளான்ட் ஒன்று கொடுத்துட்டு வாட்டர் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் ரெக்குயர்மெண்ட்டுக்காக ஒரு சின்ன ஒரு இது கொடுத்துருக்கோம் ஆர்ஓ பிளான்ட்டு அந்த பேண்ட்ரி கவுண்டருக்கு ஆப்போசிட்டில் இங்கே சோஃபா கொடுத்துருப்போம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சோஃபா ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு பிரைட் கலர் ஒரு லைட்டு கலர் எக்ஸென்ட் கொடுக்குறதுக்காக ஒரு பிரைட் கலர் ரெட் கலர் சோஃபா ஒன்று இருக்குது அது இப்போ அந்த சீலிங் பார்த்திங்கன்னா கட் அவுட் பேனல் கொடுத்துருக்கோம் இந்த கட் அவுட் பேனல் வந்து ஒரு தீமாக வந்து இந்த ஹவுஸில் நிறைய இடத்துல வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் அந்த லிஃப்ட்டுக்கு மேலே இது ஒரு பிரைட்டு தீமாக அழகாக இருக்கும் அது மாதிரி அகெயின் வந்து நாங்கள் இந்த வால் கிளாடிங் அங்கே எங்கே இந்த இது கொடுத்துருப்போம் அது வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் மெயின்டெனன்ஸ் அப்படிங்கிறது சொன்னோம் இல்லையா அது நிறையா அந்த வாக்கிங் ஏரியாஸ்லாம் வால் கிளாடிங் கொடுத்துருப்போம் ப்ளஸ் வால் பேப்பர்ஸு இந்த ஹவுஸில் ஒரு அழகான ஒரு பேஜ் கலர் வால் பேப்பர் இந்த காமன் ஏரியாவிலலாம் சரன் வால்ஸில் வால் பேப்பர் இருக்கும் சரன் வால்ஸில் வால் பேப்பர் இருக்குது ஏன்னா ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட்டாக வால் பேப்பர் ஓட்டணும்னா ரொம்ப ஒரு மாதிரி மொனாட்டனஸாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால வால் பேப்பர்ஸ் கொஞ்சம் அங்கே எங்கே செலக்டட் ஏரியாஸில் ப்ளஸ் ஒயிட் வால்ஸும் இருக்கும் அது மெயினாக இந்த தீமில் ஃபேமிலி ரூமில் இருக்குது ஸோ ஃபேமிலி ரூமில் இருந்து நீங்கள் ஃப்ரண்ட்டில் வந்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து மாஸ்டர் பெட்ரூம் எது மாஸ்டர் பெட்ரூம் ஸோ இப்போ மாஸ்டர் பெட்ரூம் உள்ளே நுழைஞ்சிங்கன்னு சொன்னால் இந்த மாஸ்டர் பெட்ரூமில் வந்து ரொம்ப பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னு சொன்னால் ஃப்ரண்ட் ஃபேஸிங்கில் இருக்கிறதுனால ஒரு அழகான பால்கனி ஒரு ஃப்ரண்ட்டில் அதே சமயம் வந்து சைடில் வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல் சிட் அவுட்டு ஒரு டெரஸ் சிட் அவுட்டு வித் ஒரு நல்ல ஒரு கிளாஸ் கேனப்பி மேலே பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் வச்சுட்டு ஒரு நல்ல ஒரு விக்கர் சேர்ஸ்லாம் போடுற மாதிரி அழகாக ஈவினிங்கில் உட்காந்து டீ குடிக்கிற மாதிரி ஒரு சிட் அவுட்டு வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் அந்த சிட் அவுட்டை வந்து ஜஸ்ட் ஈஸி டு மெயின்டைன் பெபிள்ஸு ஆர்டிஃபிஷியல் கிளாஸ் அதெல்லாம் வச்சு ஒரு பியூட்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் அது எலிவேஷன்லேயும் பார்த்திங்கன்னா இந்த சிட் அவுட்டை வந்து கிளாஸ் கேனப்பி ஒரு மெயின் ஃபீச்சராக வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த சிட் அவுட்டுக்கு போகிறதுக்கு டோர் இங்கே இருக்குது பால்கனிக்கு போகிறதுக்கு டோர் வந்து ஃபுல்லாக வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து கிளாஸ் அண்டு உடன் டோர்ஸ் வந்து ஃப்ரண்ட் ஃபேஸிங்கில் கொடுத்துருக்கோம் இந்த பால்கனி எலிவேஷனில் ஒரு முக்கியமான ஃபீச்சர் இந்த பெட்ரூம் வந்து நல்லா பெரிய லார்ஜ் பெட்ரூம் சிக்ஸ்டீன் பை எயிட்டீன் ஃபீட்டு பெட்ரூம் அதனால் இந்த பெட்ரூமில் ஒரு சைடு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு அழகான இம்பார்ட்டன்ட் கவுச்சு அதுக்கு ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்கோம் ப்ளஸ் காட்டு பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் இங்கே இருக்குது காட்டோட பேக்ரவுண்டு கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஒயிட் கலர் ஃபினிஷ் அண்ட் லைட் பேஜ் கலர் தீம் இந்த ரூமில் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பேனலிங் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் வால் பேப்பர் கொஞ்சம் நிஷஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ப்யூட்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த பெட்ரூமில் மெயினாக வந்து இன்னொரு மெயின் அட்ராக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ட்ரெஸ்ஸிங் ரூமு ப்ளஸ் வந்து நல்ல ஒரு பெரிய வந்து டாய்லெட்டு இந்த டாய்லெட்டில் வந்து ஒரு கார்னரில் வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஜக்கூசி கொடுத்துருக்கோம் அது தவிர ஒரு ஷவர் அண்ட் ஃப்ராஸ்டட் கிளாஸ் வச்சு கொடுத்துருக்கோம் முக்கியமான ஃபீச்சர் பார்த்திங்கன்னா இந்த கார்னரில் ஒரு ஸ்கைலைட் இந்த ஸ்கைலைட்டோட மெயின் பர்பஸ் என்னன்னு பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் மேலே இருந்து கம்ப்ளீட்டாக லைட் வரும் அதே சமயம் டாய்லெட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அழகாக ஒரு ஒரு அவுட்டோர் ஃபீலிங் அந்த ஒரு கார்னருக்கு கொடுக்கும் அந்த ஸ்கைலைட் வரதுனால அதுக்கு ஒரு கோட்டையாட் ஃபீலிங் இருக்கணும்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு ரஸ்டிக் ஸ்டோ ஸ்லேட் ஸ்டோன் டைல்ஸில் அது ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோம் கொஞ்சம் பெபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஒரு சின்ன பிளான்டர் பாக்ஸ் இதெல்லாம் வச்சிங்கன்னு சொன்னால் ரொம்ப அழகாக வந்து டாய்லெட்
பெட்ரூமில் இருந்து நீங்கள் ட்ரெஸ்ஸிங் ரூமுக்கு வந்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு லாங் வாட்ரூம் இது கம்ப்ளீட் லாங் ஓட்ரப் ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஸ்லைடிங் வாட்ரப் கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் ஒரு சின்ன வந்து ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் ஏரியாவும் இருக்குது ஸோ இது ஒரு வாக்கின் அல்லது ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம் கான்செப்ட்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா ஸோ வாக்கின் கான்செப்ட்னு சொல்லலாம் வாக்கின் வாட்ரூப் அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்டில் இருக்கிற ஒரு பெட்ரூம் மாஸ்டர் பெட்ரூமுக்கு இது ஸ்பெஷலாக கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதை தவிர நீங்கள் பின்னாடி போனீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் இது இந்த ஏரியா ஃபேமிலி ரூம் சொன்னால் இது ஃபேமிலி ரூமை கிராஸ் பண்ணி போனீங்கன்னு சொன்னால் ரெண்டு பெட்ரூம் இருக்குது இந்த ஓனர்ஸுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஓனருக்கு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு டாட்டர்ஸு ஸோ அவங்க ரூம்ஸ் வந்து ரெண்டு பேரோட ரூம்ஸும் வந்து பின்னாடி இருக்குது ஸோ அதில் ஒரு ஒரு டாட்டர் வந்து இந்த ரூம் எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ அது நாங்கள் வந்து பெட்ரூம் நம்பர் த்ரீ அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த பெட்ரூம் ஸோ பெட்ரூம் நம்பர் த்ரீ ஒரு டாட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க இது பெட்ரூம் நம்பர் ஃபோர் ஒரு டாட்டரோட பெட்ரூம் இப்போது பெட்ரூம் நம்பர் த்ரீ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கம்ப்ளீட்டாக வந்து இண்டிகோ அண்ட் வயலட் கான்செப்டில் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ கம்ப்ளீட்டாக உள்ளே நீங்கள் நுழைஞ்ச உடனே ஒரு மெயின் லாங் வால் பார்ப்பீங்க ஸோ அந்த லாங் வால் ஒரு மெயின் தீம் அதுக்கு பியூட்டிஃபுல் வால் பேப்பர் ஃபினிஷ் இண்டிகோ வால் பேப்பர் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு அந்த வால் பேப்பருக்கு சிமிலராக கான்செப்ட் வந்து பெட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஹெட்போர்டு எல்லாமே ட்ரீட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இதில் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப மிரர் ஃபினிஷ் எல்லாம் ரொம்ப பிடிச்சதுனால மிரர்ஸை வந்து நிறையா எக்ஸ்க்ளூசிவாக வந்து வால்ஸில் இந்த பெட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கிற வால் பேனலிங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதை தவிர வந்து வாட்ரூப் இங்கே இருக்குது அந்த வாட்ரூப்போட ஸ்லைடிங் டோரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா லார்ஜ் மிரர் வித் சம் ஃப்ளோரல் ஆக்சென்ட்டு டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் இந்த மெயினான தீம் வந்து அந்த விண்டிகோ அண்ட் வயலட் தீம் ஈவன் உங்களுக்கு இங்கே கர்டன்ஸ் இருக்குது அந்த கர்டன்ஸில் எல்லாம் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிற மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் ஸோ பெட்டுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் ஒரு டிவி யூனிட் அண்டு ஒரு ஸ்டைலிஷாக ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் யூனிட்டு இங்கே கொடுத்துருக்கோம் பார்த்திங்கன்னா ஸோ அதை தவிர இதே இந்த பெட்ரூமில் வந்து பின்னாடி போனீங்கன்னா ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு அழகான ஒரு சிட் அவுட்டும் இந்த பெட்ரூமோட அட்டாச்சாக இருக்குது ஸோ அந்த சிட் அவுட்டுக்கு ஒரு ப்ரைவசி அண்டு செக்யூரிட்டிக்காக கம்ப்ளீட்டாக வந்து ட்ரில் கொடுத்துருப்போம் அதே சமயம் கிரில் மாதிரி தெரியாது அது அழகாக சிம்பிளாக ப்ளைன் லுக்கில் இருக்கிற மாதிரி சிம்பிள் ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக வெர்டிக்கல் ஹர்சாண்டெலாம் இல்லாமல் இருக்கும் அதனால் கிரில் வந்து நீட்டாக சிம்பிளாக இருக்கும் அதில் பெரிய அட்வான்டேஜ் என்ன சொன்னால் இங்கே வந்து ஸ்லைடிங் ஷட்டர்ஸ் போட்டிருக்கோம் இந்த ஸ்லைடிங் ஷட்டர்ஸுக்கு கிரில் போட தேவையில்லை ஸோ வெளியில் கிரில் போடும்போது இந்த ஸ்லைடிங் ஷட்டர் பார்க்குறதுக்கு ஸ்லீக் ஆடாக வெறும் கிளாஸ் மட்டும் இருக்கும் இல்லை அந்த பெட்ரூம் த்ரீயோட ஃப்ளோரிங்கோட பேர் வந்து ப்ரெஷ்ஷியா அரோரா அப்படிங்கிற ஃப்ளோர் ஸோ அந்த ப்ரெஷ்ஷியா அரோராங்கிறது ஒரு பியூட்டிஃபுல் இட்டாலியன் மார்பிள் அதை மீட்டேட் பண்ணுற மாதிரி லார்ஜ் ஃபார்மெட் ஃபோர் பை ஃபோர் டிஜிட்டல் விட்ரிஃபை டைல்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அது அந்த தீமோட ரொம்ப அழகாக மெர்ஜ் ஆகி வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்கிற ரூம் வந்து அவங்க சிஸ்டரோட ரூம் பெட்ரூம் ஃபோர் இந்த பெட்ரூம் ஃபோரோட கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உள்ள நுழைஞ்ச உடனே ஒரு அட்டாச் டாய்லெட் இருக்குது ப்ளஸ் இந்த ஏரியாவே ஒரு சின்ன ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங் ஏரியா மாதிரி அவங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் ப்ளஸ் உள்ள நுழைஞ்சிங்கன்னா ஃபுல் கம்ப்ளீட் வால் அகெயின் வந்து ஃபுல் வாட்ரூம் அந்த வாட்ரூப்புக்கு மேலே நான் சொன்ன மாதிரி கிளாஸ் ஃபினிஷில் மிரர் ஃபினிஷில் கொடுத்துருக்கோம் அது ஒரு லைட் ஃபீலிங்காக அதுக்கப்புறம் இந்த பெட்ரூமோட தீம் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக பார்த்திங்க சொன்னால் கோல்டு அண்டு ப்ரௌன் அதுதான் வந்து மேஜர் தீம் இந்த கலர் தீம் இந்த பெட்ரூமில் ஃப்ளோரிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா இட்டாலியன் மார்பிள் அர்மானி ப்ரௌன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இட்டாலியன் மார்பிள் இருக்குது அந்த அர்மானி ப்ரௌன் வந்து இமிடேட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல் இட்டாலியன் மார்பிள் ஃபோர் பை ஃபோர் ஸ்டைல் ஃபோர் பை ஃபோர் சைஸு அதுக்கு கான்ட்ராஸ்டிங்காக இந்த வுட் ஒர்க் எல்லாம் பீச் கலர் வுட்டு மேஜராக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் அதே வந்து வால்லெலாம் கோல்டு கலர் தீமில் டெக்கரேட்டிவ் பேனல்ஸை வச்சு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த கோல்டு கலர் தீம் இந்த பெட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கிற பேனல்ஸு ப்ளஸ் ஃபால் சீலிங் ப்ளஸ் வாட்ரூம் எல்லா இடத்துலையும் அந்த தீம் கண்டினியூ ஆகும் ஸோ காட்டுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் பார்த்திங்கன்னா கீழே நான் சொன்ன மாதிரி மல்டி பர்பஸ் டேபிள் கொடுத்துருக்கோம் அதுலேயே வந்து ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் கம் டிவி டேபிள் கம் ஸ்டடி டேபிள் அப்படிங்கிற செட்டாகி வந்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்டர் பண்ண உடனே ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம் இருக்குன்னு சொன்னால் அந்த ட்ரெஸ்ஸிங் ஏரியா மாதிரி அது அந்த ட்ரெஸ்ஸிங் ஏரியாவில் ஒரு சைடு பார்த்திங்கன்னா அகைன் வந்து ஒரு ஸ்லைடிங் வாட்ரூப்ஸ் இருக்குது ஸோ அதையும் பியூட்டிஃபுல்லாக ஸ்லை டிஷஸ்லாம் வச்சு டிஃப்ரெண்ட்டாக டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் இந்
சில ரூம்ஸில் யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே சஜஸ்ட் பண்ணுறோம் டெஃபினட்டாக வீட்டில் வந்து ஒரு டென் இயர்ஸ்க்கு வரும் ப்ராப்ளம் இருக்காது நாங்கள் ஈவன் சவிஸ் சவிஸ் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் வரைக்கும் வந்து இருக்குது வீட்டில் வந்து டென் இயர்ஸ்க்கு டெஃபினட்டாக ப்ராப்ளம் இருக்காது அதே மாதிரி வால் பேப்பர்ஸ்லாம் எக்ஸ்டென்சிவாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு காரணம் அதுதான் வால் பேப்பர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் அல்லது ஃபைவ் இயர்ஸ் கழித்து அதை கழிச்சுட்டு வந்து புதுசாக மாற்றினீங்க சொன்னால் கம்ப்ளீட் வீடு வந்து ஒரு நியூ லுக் வந்துடும் ஈவன் பெயிண்டிங்லாம் பண்ணிங்கன்னா கூட உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் ஹெல்த்து வந்து பெயிண்டிங்லாம் பண்ணும்போது சிலருக்கு வந்து ஹெல்த் ப்ராப்ளம்லாம் வருது வால் பேப்பரில் அது கிடையாது ஹாஃப் டேயில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஃபினிஷ் பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ அதனால் வால் பேப்பரும் எக்ஸ்டென்சிவாக யூஸ் பண்ணுறோம் மெயின்டெனன்ஸ்க்கும் நல்லாயிருக்கு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லாகவும் இருக்குது வால் பேப்பர்ஸ் ரொம்ப காஸ்ட்லியும் கிடையாது இப்போ வர வால் பேப்பர்ஸ்லாம் எயிட்டி ஃபைவ் ருபீஸுக்கு ஒரு நல்ல வால் பேப்பர்ஸ் கிடைக்குது அதே வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ் டெக்ஸ்சர் பெயிண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அது மாதிரி ஆகிடும் ஸோ பட் வால் பேப்பர் வந்து உங்களுக்கு குவாலிட்டி பார்க்குறதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் என்ன வாட் யூ சி இஸ் வாட் யூ கெட் நீங்கள் அந்த சாம்பிளில் பார்க்குறதுக்கு எக்ஸாக்டாக கிடச்சிடும் டெக்ஸ்டர் ஃபினிஷில் வந்து நீங்கள் பார்க்குறதுக்கும் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் வரதுக்கெல்லாம் சான்ஸ் இருக்குது அதனால தான் வால் பேப்பர் உடன் ஃப்ளோரிங் இந்த மாதிரி ஈஸி டு ரிமூவ் ஐட்டம்லாம் நாங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணுறது இது வரைக்கும் நம்ம இந்த ஹவுஸ் ஆஃப் ஃபோல்டட் பிளேட்ஸ் அப்படிங்கிற வீடியோ பார்த்தோம் இது மாதிரி மற்ற வீடியோஸோட லிங்க்ஸ் வந்து மேலே கீழே நீங்கள் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அந்த வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதுக்கு சிமிலர் மற்ற வீடியோஸ் பார்க்கலாம் மேலே இந்த பட்டனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எங்கள் சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் எங்கள் வெப்சைட்டோட லிங்க்கு கீழே இருக்குது ஸோ அது அன்சாரி அஸ் இன் அசோசியேட்ஸ் டாட் காம் அன்சாரி ஆர்கிடெக்ட்ஸ் டாட் காம் எங்கள் வெப்சைட்ஸ் ரெண்டு இருக்குது ஸோ அந்த வெப்சைட் எது வேணால் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் இது மாதிரி டிசைன் பண்ண மற்ற நிறையா வீடுகளை நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார